नमस्कार क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर के आसपास अक्सर आसानी से मिल जाने वाला एक पौधा पत्थर चट्टा जो कि पत्थरी में काम आता है पत्थरी हर तरह की पत्थरी निकाल देता है चाहे वो पित्ते की है चाहे वो पित्ताशय की हो या फिर किडनी की हो लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ज़्यादा सेवन करने से इससे नशा भी हो जाता है मैं नशा करना सिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है लेकिन इसलिए बता बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके सही प्रयोग को समझें और आपकी इस अगर इससे अगर आप गलत कर लेते हैं तो इससे गलत क्या नुकसान हो सकते हैं मैं इसके बारे में भी बताऊँगा और फिर आपको मात्रा के साथ साथ सावधानियाँ कैसे प्रयोग करना है किस किस बीमारी में ये काम आता है ये बताऊँगा तो आज हमारे साथ बने रहिए ये पौधा है पत्थर चट्टा का पत्थर चट्टा मीन्स पत्थरी के लिए काम आने वाला पौधा तो पत्थर मतलब इसका पत्ता बड़ा मोटा होता है और आप देखिए कि नारे इसके ऐसे होते हैं तीखे तीखे जैसे कोई आरी हो तो ये ऐसे चुभने में तो नहीं आते लेकिन तीखे तीखे लगते हैं पत्ता बहुत मोटा होता है ये हरे रंग से लेकर के कई बार ऊपर ऊपर जितना ये उगता है तो लाल भी हो जाता थोड़ा तो ये पत्थरी में काम आता है इसको पर्ण बीज भी बोल देते हैं पर्ण बीज का मतलब होता है पर्ण का मतलब होता है पत्ता बीज का मतलब आप समझ चुके हैं सीड तो ये इसका पत्ता भी ऐसे तोड़ के आप ऐसे कहीं पर नमी वाली जगह पे एक छाया में ऐसे रख दो तो थोड़े ही दिनों में इसके पत्तों के साइड से ही चारों तरफ से पौधे नए निकल आते हैं अगर कई बार आप मिट्टी में गिर जाए ये नीचे पत्ता तो फिर नए पौधे तैयार हो जाते हैं इतनी ताकतवर है ये चीज इसके पत्तों से ही पौधे तैयार हो जाते हैं पत्तों से ही गिर जाए पास में जहाँ तो वह अपने आप निकल आते हैं जमीन में गाड़ना भी नहीं पड़ता इसीलिए इसको पर्ण बीज बोल देते हैं हिंदी में इसको जख्मे हयात भी बोलते हैं क्योंकि ये जख्मों में बड़ा काम आता है आसपास कोई ऐसी बूटी नहीं मिल रही कोई दवाई नहीं मिल रही तो आप अगर पत्थर चट्टा मिल जाए तो आप जख्मों में मोच में सब जगह आप इसको काम कर ले सकते हैं मैं आपको बताऊँगा कि ये किस किस प्रॉब्लम में काम आता है लेकिन पहले पहले मैं इसकी मात्रा बता दूँ मात्रा में आपको अगर तो ये छोटा पत्ता ले रहे हैं तो आपको दो पत्ते लेने हैं और अगर आपके पास बड़ा पत्ता है काफ़ी ये वाला तो एक पत्ता भी काफ़ी है जैसे आप पीछे देख लीजिए ये सारा पत्थर चट्टा है ये ऐसे अगर आपने ये इतना बड़ा पत्ता मिल जाए तो एक भी काफ़ी है छोटे मिल जाए तो दो पत्ते लेने हैं इतने इतने और बड़ा मिल जाए तो एक पत्ता ही काफ़ी होता है एक व्यक्ति के लिए एक एक टाइम के लिए ये दो टाइम दवाई लेनी होती है इसकी किस किस बीमारी में लेनी है ये मैं बताऊँगा लेकिन ये दो टाइम लेनी है इसको लेने के ढंग पहले समझ लेते हैं लेने के इसके तीन ढंग हैं या तो इसका पत्ता धो के यूँ ही खाली पेट चबा जाओ लेनी हमेशा खाली पेट की होती खाने से आधा पौना घंटा पहले सुबह और शाम दो टाइम लेनी होती है लगातार लेनी होती है जिस जिस प्रॉब्लम में लेते हैं आप उसी हिसाब से फिर इसकी डोज में एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आप इसका पत्ता नहीं खा सकते कई बार कहीं को चबाने में कठिनाई आती है तो फिर इसके आप दो पत्ते ले बड़े बड़े उन दो या तीन पत्तों ले करके क्योंकि फिर आपने रस निकालना है तो थोड़ा पोर्शन उसका वेस्ट भी हो जाना है पत्तों का तो इसलिए आपने तीन पत्तों का रस निचोड़ के रगड़ के किसी चीज़ में ऐसे टुकड़े टुकड़े करके आप छोटी जो खरल होती है जिसको इमाम दस्ता बोलते हैं मोर टार बोलते हैं इंग्लिश में उसमें डाल के आप इसको कूट लें कूट के कई बार रस नहीं निकलता तो आप उसमें थोड़ा दो चमचे पानी डाल के तीन चमचे पानी डाल के अच्छे से कूट के चटनी बना के उस चटनी चटनी को खाना है तो दो पत्तों की चटनी खा लो अगर नई चटनी खाई जा रही तो आप खाएँ तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि साथ में चला जाए तो जल्दी ये लाभ करेगा और अगर ये आप चटनी नहीं खा पाए तो उसका अच्छे से रस निचोड़ लिया ऐसे छन्नी में डाल के पोनी में डाल के ऐसे दबा के निकाल लिया नीचे तो वो सारा रस आप रोज़ पीना शुरू कर दें सुबह शाम या आप तीसरा तरीका इसको लेने का होता है कि आप इसका काढ़ा बनाएं यानी दो पत्ते लेकर के ताजे अगर आप इसको एक या डेढ़ गिलास पानी में बॉयल करते हैं धीमी आँच पर जब पानी एक चौथाई रह जाए एक चौथाई रह जाए तो बहुत ही बढ़िया लेकिन अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है बॉयल करने का तो एक तिहाई तीसरा हिस्सा जब पानी रह जाए तो आप उसको छान करके आप पी सकते हैं तो ये गुनगुना तो ये लेने का ढंग हो गया फिर इसमें आप कई लोग पूछ सकते हैं क्या मुझे ताज़े नहीं मिलते मैं सुखा के रख सकती हूँ देखिए ताज़ा लो तो सौ परसेंट एकदम असर दिखाएगा ताज़ा नहीं मिलता तो आप इसके तोड़ के ला करके आप कपड़े गिले कपड़े में लपेट के दो तीन दिन तक यूज़ कर सकते हो सूखे पत्तों वाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो एक टी सुबह एक टी शाम को लेकिन वो इतना लाभ नहीं करेगा बहुत ज़्यादा लाभ नहीं करेगा करेगा वो भी जब आपके पास चारों तरफ सोल्यूशन नहीं है तो आप इकट्ठे पत्ते तोड़ के सुखा भी सकते हो एक टीस्पून सुबह एक टीस्पून शाम को ज़्यादा बेहतर मैं मानता हूँ कि यहाँ तो पत्ता ही खा लो 
और अगर ज़्यादा समस्या है तो आप काढ़ा बॉयल करके ले लो और अगर काढ़ा बॉयल करके गर्म गर्म पीने का मन नहीं करता तो रस निचोड़ के ले लो ऑप्शन आपके पास है ये होगी अब इसके लेने की तरीके के बारे में बात अब हम बताते हैं आपको कि इसको लेना किस किस प्रॉब्लम में है एक तो ये पत्थर चट्टा जो है जिसको आप होम्योपैथी में भी इसकी दवाई बनती है होम्योपैथी में इसी पत्तों से एक दवाई बनाते हैं उसको बोलते हैं बर्बरिस वलगैरिस ये बर्बरिस वलगैरिस जो है ये भी इसी पत्ते से बनती है और होम्योपैथी की दुकानों पे मिलती है ये पत्थरी में काम आती है आप अगर आपके आसपास ये बूटी नहीं है तो आप होम्योपैथी की दुकान पे किसी पर जाके उसको बोल दो कि मुझे बर्बर इस बर दे दो तो वो समझा भी देगा कि इसको कैसे लेना पत्थरी में मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद के ऊपर तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से चलूँगा मैं आपको बताऊँगा इसका जड़ी बूटी का प्रयोग के लाभ लाभ में एक तो ये जिन अंदर जिनके भी अल्सर हो जाता है पेट में उनके लिए बहुत अच्छा है पत्थरी में बहुत लाभ करता है क्योंकि इसका नाम ही जख्म हयात है अंदर के जख्म भी ठीक करता है बाहर के जख्म भी ठीक करता है बाहर जिनको भी जख्म हो जाते हैं चोट लग जाती है तो आप इसके पत्ते दो चार कूट के उसको आप पहले पत्तों को गर्म कर लीजिए तवे पे या सीधी आंच पे कोयले पे दो चार बार ऐसे ऊपर नीचे करके थोड़े गर्म हो जाए तो फिर पत्तों को कूट के आप किसी जख्म पे बांध दो मोच पे बांध दो कोई फोड़ा फिंसी हो जाए नहीं फूट रहा उस पर बांध दो तो बड़ा लाभ करेगा और इसको बांध के रात रख दो सुबह अपने आप आप देखोगे फोड़ा बह चुका होगा दो तीन बार चार बार लगाना पड़ता है जख्म होगा तो हफ्ता लगाना पड़ जाएगा तो ये जख्म हयात किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो भी आप इसको रग, ऐसे मुंह में चबा के उसको फिर लार उसकी ऐसे ऐसे रगड़ दो उस कीड़े वाली जगह पर बड़ा अच्छा आराम से हो जाता है नहीं लार मुँह में चबा के नहीं रगड़ना वैसे ही सेम जैसे आपने फोड़े पर बांधना मैंने सिखाया वैसे ही आप काड़े कीटा कीट ने जहाँ काट लिया कीड़े ने किसी मधुमक्खी ने कोई ततैये ने किसी ने कीड़े ने काटा तो आप यहाँ लगा सकते हो उसको फिर इसके अलावा पत्थरी में तो चलो लाभ करता ही है पत्थरी में लाभ भी ऐसे नहीं कर जाएगा अगर तो आपको किडनी में यानी आपके किडनीज में अगर पत्थरी है तो तब तो आप इसका जो मैंने प्रयोग बताया ऐसे ही कर लो लेकिन अगर आपको आपके गॉल ब्लैडर में पत्थरी है तो ऐसे ही लेने से लाभ नहीं करेगा फिर आपको इसमें एक दो चीज़ें मिलानी है जो आपने रस मैंने आपको बताया लेने का ढंग क्वाथ बताया या जो मैंने आपको उसका जो जो भी इसके लेने के ढंग बताए उसमें ही आपने आधा चमचा शहद और एक माचिस के तिल्ली के ऊपर जो मसाला लगा होता है माचिस की तिल्ली आपने देखी होगी जब आप जलाते हो उसके ऊपर मसाला लगा होता है वो मसाला नहीं लगाना है लेकिन उस मसाले वाली डंडी को तोड़ के उसी माचिस की तिल्ली पर आपने शिलाजीत जो प्योर होती है शिलाजीत प्योर होती है उसको आपने ऐसे डिप करना है डिप करके उतनी ही मात्रा में आपने इसके जूस में या इसके काढ़े में शहद और वो शिलाजीत मिक्स करके लेनी है तो ये आपकी पिताशे की यानी गोल ब्लेडर की पत्थरी में काम आएगा गोल ब्लेडर की पत्थरियाँ हालांकि बहुत ज़्यादा हों तो नहीं भी कई बार निकाल पाता क्योंकि उसमें कोई रास्ता सुराख तो इतना होता नहीं कि बाहर फटाफट पत्थरियाँ बाहर निकलनी शुरू हो जाए जिस तरह पत्थरियाँ अंदर बनी हैं उसी तरह धीरे धीरे डिजोल्व होती हैं उसी तरह फिर धीरे धीरे ही बाइल जूस जो हमारी गोल ब्लेडर से बाहर आता है तो वो जिसको आप पित्त बोलते हो वो पित्त बाहर आता है धीरे धीरे तो उसी के साथ ही बाहर आ सकता है वो तो छोटी मोटी पत्थरियों को जो गाल ब्लेडर की हैं तो निकाल देगा मल्टीपल स्टोन्स में आप करके देख लीजिए इतना मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं दो चार छः महीने लेके आप अगर आपकी दर्द नहीं होती आप पड़ी हुई हैं पत्थरियाँ पिताशे में तो दो चार महीने ले लो क्यों उसमें शिला जी डलवाते हैं शहर डलवाते हैं क्योंकि उससे फिर थोड़ा पित्त उछलेगा थोड़ा गर्मी बनेगी शरीर में तो गर्मी जब बढ़ेगी शरीर में तो उससे फिर क्या होगा बढ़ाना जरूरी भी है जैसे ही पित्त उछलेगा थोड़ा सा हल्का फुल्का तो आपके वो हीट से फिर वो दोबारा पत्थरियाँ डिजोल्व हो के वो फिर धीरे धीरे जो बाइल जूस ज़्यादा बॉडी में रिमूव बाहर करेगी तो फिर वो उसके साथ वो जल्दी डिजोल्व होकर घुल के बाहर निकलेंगे ये था पिताशे की पत्थरी में पत, ए, पत्थर चट्टा का प्रयोग इसके अलावा भी पत्थर चट्टा के बहुत प्रयोग हैं मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आज के लिए फिलहाल इतना ही नमस्कार